ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ആശിഷ് ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റിൽ ഹരിയാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ഹരിയാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഹരിയാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയും ആ പഞ്ചാബി ഭാഷയുമാണ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്ത രൂപമാണ് സ്വാങ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്ത രൂപമാണ് സ്വാങ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളാണ് ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ഹരിയാനയുടെ ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് താമര ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് ഏത് ആ താമര ഹരിയാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ഹരിയാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഷകളാണ് ഹിന്ദിയും പഞ്ചാബിയും ഹരിയാനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക നൃത്ത രൂപമാണ് സ്വാങ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് സ്വാങ് ഹരിയാനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളാണ് ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെ പറയുന്നത് ആ കൃഷ്ണ മൃഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണ മൃഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് താമര ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് താമര പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ചാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനവും ഹിമാചൽ സംസ്ഥാനവും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനവും രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പം പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ചാണ് എന്ത് ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനവും കൂടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനവും രൂപം കൊണ്ടത് രൂപം കൊണ്ടത് ഹരിയാനയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഹരിയാനയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസ വാസസ്ഥലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പ്രാചീന കാലത്ത് ബഹുധാന്യക എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം പ്രാചീന കാലത്ത് ബഹുധാന്യക എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആ ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അപ്പം ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ബഹുധാന്യക പ്രാചീന കാലത്ത് ബഹുധാന്യക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അപ്പം ഹരിയാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ഹരിയാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ചണ്ഡീഗഡാണ് ചണ്ഡീഗഡ് മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു പഞ്ചാബിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് തന്നെ ആ ചണ്ഡീഗഡാണ് അപ്പം ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനം പഞ്ചാബിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് തന്നെ ആ ചണ്ഡീഗഡാണ് അപ്പം ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ് ും പഞ്ചാബിയും ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക നൃത്ത രൂപമാണ് ഏത് സ്വാങ് ആണ് സ്വാങ് ഔദ്യോഗിക രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളാണ് ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ലോഹിരിയും ബൈശാഖിയും ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് ഏത് താമര ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് താമര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ വാറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മൊബൈൽ കോർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ കോർട്ട് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ കോർട്ട് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനവുമാണ് ഏത് ഹരിയാന 
മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഏതാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈദ്യുതീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന പക്ഷികളുടെ പേര് അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളുടെ പേര് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളുടെ പേര് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന വികലാംഗർ എന്ന പദം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അംഗപരിമിതർ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന വികലാംഗർ എന്ന പദം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അംഗപരിമിതർ എന്താണ് അംഗപരിമിതർ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത എന്ന് ചേർത്ത സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മൊബൈൽ കോർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ കോർട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കോടതി സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന വിളകൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളുടെ പേര് നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന വികലാംഗർ എന്ന പദം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അംഗപരിമിതർ എന്ന് മാറ്റിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റോസ് നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ചണ്ഡീഗഡ് നഗരം പണി കഴിയിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലേ കോർ ബ്യൂസിയർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത നഗരമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില വിമുക്ത നഗരമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡോൾഫ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോസ് ഗാർഡൻ ആണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് എവിടെയാണ് ചണ്ഡീഗഡിൽ അപ്പം ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചണ്ഡീഗഡ് നഗരത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് റോസ് നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ചണ്ഡീഗഡ് നഗരം പണി കഴിയിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലേക്കോർ ബ്യൂസിയർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത നഗരമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില വിമുക്ത നഗരമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡോൾസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോസ് ഗാർഡൻ ആണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ആ ചണ്ഡീഗഡിലാണ് എവിടെയാണ് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാക്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ട്രാക്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ബസ്മതി അരിയുടെ ബസ്മതി അരിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനവുമാണ് ഏത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അപ്പം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ട്രാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ബസ്മതി അരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഏത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടിക വർഗക്കാർ പട്ടിക വർഗക്കാർ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അപ്പം കുറവ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടിക വർഗക്കാർ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം 
ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അപ്പം കുറവുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പട്ടിക വർഗക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം മനസ്സിലായാലോ ഹരിയാന സംസ്ഥാനം അടുത്ത ഹരിയാനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നഗരമാണ് പാനിപ്പട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എക്കോ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എക്കോ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാനിപ്പട്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ എക്കോ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് അപ്പാനിപ്പട്ടിനെയാണ് നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണ് പാനിപ്പട്ട് അപ്പം മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണ് ഏത് ആ നമ്മുടെ പാനിപ്പട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയാണ് ആ പാനിപ്പട്ടിലാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയാണ് പാനിപ്പട്ടിലാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അപ്പം ഏഷ്യയിലെ തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ആ പാനിപ്പട്ടിലാണ് അപ്പം തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ആ പാനിപ്പട്ടിലാണ് അപ്പം പാനിപ്പട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണ് ഏത് ആ പാനിപ്പട്ട് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് പാനിപ്പട്ടിലാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാനിപ്പട്ടിലാണ് അടുത്ത ഹരിയാനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കർണാൽ എവിടെയാണ് ആ കർണാൽ ഹരിയാനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കർണാൽ സെൻട്രൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ കർണാലിലാണ് സെൻട്രൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ കർണാലിലാണ് അപ്പം കർണാലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ സെൻട്രൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ കർണാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കർണാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഹരിയാനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നഗരമാണ് ഗുഡ്ഗാവ് ഏതാണ് ഗുഡ്ഗാവ് ഗുഡ്ഗാവിന്റെ നിലവിലത്തെ പേര് മാറി നിലവിലത്തെ പേരാണ് ഗുരുഗ്രാമം ഏതാണ് ആ ഗുരുഗ്രാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം പഞ്ച് സോറി ഹരിയാനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ് ഏത് ഗുഡ്ഗാവ് ഗുഡ്ഗാവിൻ്റെ നിലവിലത്തെ പേര് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് ഗുരുഗ്രാമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ആ ഗുരുഗ്രാമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മാരുതി കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ നഗരമാണ് ഏത് ഗുഡ്ഗാവ് ഏതാണ് മാരുതി കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ നഗരമാണ് ഏത് ആ ഗുഡ്ഗാവ് ഹീറോ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും എവിടെയാണ് ഈ ഗുരുഗ്രാമത്തിലാണ് അപ്പം ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും എവിടെയാണ് ആ ഗുരുഗ്രാമത്തിലാണ് ആ ഗുരുഗ്രാമത്തിലാണ് എന്ത് ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും എവിടെയാണ് ആ ഗുര
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഡി എൽ എഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഡി എൽ എഫ് ആ ഡി എൽ എഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ആ ഡി എൽ എഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഗുരുഗ്രാമിലാണ് ഗുരുഗ്രാമിലാണ് അപ്പം ഗുരുഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഗുരു ഗ്രാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരുതി കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഏത് ആ ഗുരുഗ്രാമം അതേകണക്കന ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും എവിടെ തന്നെ ഗുരുഗ്രാമം അതേകണക്കന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിംഗ് കമ്പനിയായ ഡി എൽ എഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ആ ഗുരുഗ്രാമാണ് ഗുരുഗോ ഗുരുഗ്രാമത്തിൽ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പാനിപ്പട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പാനിപ്പട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് എക്കോ സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എക്കോ നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ വാനപ്രസ്ത്ര വാനപ്രസ്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി എന്ന് എവിടെയാണ് ആ പാനിപ്പട്ടിലാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ആ ഹരിയാനയിലെ പാനി ാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് ആ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഗുഡ്ഗാവ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ്ഗാവിൻ്റെ നിലവിലത്തെ പേരാണെന്ത് ഗുരുഗ്രാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മാരുതി കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഏത് ആ ഗുരുഗ്രാമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീറോ മോട്ടേഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഏത് ആ ഗുരുഗ്രാമം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിംഗ് കമ്പനിയായ ഡി എൽ എഫിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഗുഡ്ഗാവിലാണ് സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലമാണ് സോണിപ്പട്ട് ഏതാണ് സോണിപ്പട്ട് സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയുടെ സ്ഥലമാണ് ഏത് ഹരിയാനയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏത് സോണിപ്പട്ട് ഏതാണ് സോണിപ്പട്ട് ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലമാണ് അംബാല ഏതാണ് അംബാല അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലമാണ് സോണിപ്പട്ടും ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലമാണ് ഏത് അംബാല ഏതാണ് അംബാല ദേശീയ എരുമ വളർത്തൽ ദേശീയ എരുമ വളർത്തൽ റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിസാറിലാണ് എവിടെയാണ് ഹിസാർ ദേശീയ എരുമ വളർത്തൽ ദേശീയ എരുമ വളർത്തൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് അഹിസാറിലാണ് എവിടെയാണ് അഹിസാർ ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ഹിസാറിലാണ് ചൗധരി ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ആ ഹിസാറിലാണ് എവിടെയാണ് ഹിസാർ അപ്പൊ ഹിസാറിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദേശീയ എരുമ വളർത്തൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ഹിസാറിലാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ഹിസാറിലാണ് പിന്നെ സോണിപ്പട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ചോണം എന്ത് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ആ സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് എന്ത് സോണിപ്പട്ട് അടുത്തത് അംബാലയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ചോണം അംബാല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതുമായി പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലം ാണ് ഏത് അംബാല ഏതാണ് അംബാല പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എരുമ വളർത്തൽ ദേശീയ ദേശീയ എരുമ വളർത്തൽ റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിസാറിലാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് അതും എവിടെയാണ് ഹിസാറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നോളജ് വില്ലേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നോളജ് വില്ലേജ് ആണ് ഏത് ഹാൻസദാർ ഏതാണ് ആ ഹാൻസ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഏതാണ് ഹാൻസ് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻസദാർ എന്ന് പറയുന്നു ഹാൻസദാർ ഹാൻസദാർ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നോളജ് വില്ലേജ് ആണ് ഏത് ഹാൻസദാർ ഏതാണ് ഹാൻസദാർ സ്വന്തമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ വില്ലേജ് ആണ് ഏത് ഹാൻസദാർ സ്വന്തമായിട്ട് 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 വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ച
ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം താങ്ക്സ്